হ্যাঁ গাইস শুরু করছি গ্যাটেক টিউটোরিয়াল সিরিজের তেরো নম্বর পর্ব এই পর্বে আমরা দেখবো কিভাবে গ্যাটেক দিয়ে কিছু সিম্পল ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা বা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন নোটেশন দেখা যায় এটা গ্যাটেক ব্যবহার করা সারা বিশ্বে গ্যাটেক ব্যবহার করা অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এটা দিয়ে ম্যাথমেটিক ইকুয়েশন বা নোটেশন খুব সুন্দরভাবে গেন্ডার হয় এবং ওয়েবসাইট সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন খুব সহজে লেখার জন্য গ্যাটেক একটি খুব ভালো সদস্য তা আমি এই পর্বে দেখাবো কিছু সিম্পল গ্যাটেক দিয়ে কিছু সিম্পল ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন লেখার জন্য তো আমি এখানে ফার্স্ট একটা সেকশন তৈরি করে নিই সেকশনের নাম দিই ম্যাথামেটিক্স ম্যাথামেটিক্স এবার যদি আমি কিছু সিম্পল ইকুয়েশন লিখি যেমন ফেমাস ইকুয়েশন যদি আমরা এক লাইনে ইকুয়েশন লিখতে চাই অর্থাৎ ইন লাইনে ইকুয়েশন লিখতে চাই তাকে আমার ডলার সেন্ট দেবো একটা দুই পাশে একটা করে ডলার সেন্ট দেবো তারপর আমি ইকুয়েশনটা লিখবো যেমন আমরা যদি লিখি এম সি স্কোয়ার তাহলে স্কোয়ার এবার যদি দিই আমরা এটা কম্পেয়ার করি তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে ম্যাথমেটিক্সটা এখানে সুন্দরভাবে ইকুয়েশনটা ডিরাই হয়ে যাচ্ছে আর আমরা যদি চাই আমাদের ইকুয়েশনটা একই লাইনে না থেকে পরের লাইনে প্রিন্ট হবে তো সেটা আমরা করতে হবে সেটার জন্য আমরা দেখবো আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশনটা আমরা লিখি সেটার জন্য আমরা ব্যবহার করবো ডাবল ডগার সাইন দুই পাশে ডাবল ডগার সাইন এটা যদি দিয়ে আমরা এখন এম আর টি এটা দিয়ে যদি আমরা এখন কোডটা গান করি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন ইকুয়েশনটা একই লাইনে না থেকে নিচে চলে এসেছে এবার আমরা আরও কিছু স্যাম্পল ইকুয়েশন দেখি ওরকম যেমন ফ্র্যাকশন দেখি কীভাবে ফ্র্যাকশন লিখতে হয় তো ফ্র্যাকশনের জন্য ডাবল ডগার সাইন ওয়ান বাই টু অ্যান্ড দেন সি ডট সেভেন এইটি স্কোয়ার দিয়ে আমরা এখন ডগার সাইনটা ক্রোজ করি তো এবার যদি আমরা দেখি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সুন্দরভাবে চলে আসতেছে এখানে আন্ডার স্কোর দিয়ে বোঝাচ্ছে সাব স্ক্রিপ্ট নিচে এটা প্রিন্ট হবে এটা আন্ডার স্কোর আই দেওয়ার কারণে আইটা নিচে চলে গেছে তো আমরা যদি চাই ওয়ান বাই টুটা এখানে ঠিক মতো প্রিন্ট হচ্ছে না অনেকটা টেক্সট আঁকা বোঝাচ্ছে আমরা যে একটু ম্যাথমেটিক্যাল আঁকা দেখাতে চাই আর একটু সুন্দর করে তাহলে সেটাও সম্ভব সেটার জন্য আমরা যে কমেন্টটা ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে ফ্যাক ফ্যাক দিয়ে লিখবো ওয়ান অ্যান্ড দেন নিচের অংশটার জন্য আবার প্যাকেট দিয়ে লিখবো টু এবার যদি আমরা এটা কম্পেয়ার করি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা সুন্দরভাবে ওয়ান বাই টু চলে আসছে আমরা যে এটা আরও সুন্দরভাবে ম্যাথমেটিক্যাল আঁকা দেখাতে চাই তো সেটাও সম্ভব সেটার জন্য আমাদের একটা প্যাকেজ গোট করতে হবে এখানে ম্যাথমেটিক্সের জন্য তা আমরা সেই প্যাকেজটা গোট করি তো প্যাকেজ দিয়ে ম্যাথামেটিক্স প্যাকেজ ম্যাথামেটিক্স প্যাকেজ দিয়ে এবং প্যাকেজটা গোট করব এক্স প্যাক ফর স্যান্ডেড ফ্র্যাকশন প্যাকেজটা আমাদের গোট হয়ে যাবে এবার এবার আমরা যদি আমাদের ইকুয়েশনটা লিখি কোথা থেকে এখানে এখন জাস্ট এস ফ্যাক যোগ করে দেবে এবার যে আমরা কোডটা কম্পেয়ার করি তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ওয়ান বাই টুটা খুব সুন্দর করে চলে আসতেছে আপনি যদি রেসিপিও লিখতে চান হাফ টেবিল চামচ ওয়ান বাই ফোর টেবিল চামচ এগুলো লিখার জন্য এই ইকু এই সিস্টেমটা খুবই উপকারী এবার আমরা দেখবো কীভাবে প্যাকেট লিখে প্যাকেট দিয়ে তো প্যাকেট লিখার জন্য আমরা প্রথমে লিখবো লেফট ব্র্যাকেট আচ্ছা প্রথমে লেফট কমানটা ব্যবহার না করে দেখে কীরকম আসে যেমন আমি যদি লিখি ফ্যাক এবার যদি এটা আমরা কম্পেয়ার করি দেখতে পাচ্ছি ওয়ান বাই টু ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান এখন এটা আমি যদি দুই পাশে ব্র্যাকেট দিয়ে দিই ব্র্যাকেট দিয়ে কম্পেয়ার করি তো দেখতে যে হাফটা ব্র্যাকেটের ভিতর চলে আসছে কিন্তু ব্র্যাকেটটা এখানে দেখতে সুন্দর দেখাচ্ছে না তো এই কাজটা করার জন্য আমরা যেটা করবো সেখানে একটা কমন গান করবো সেটা হচ্ছে লেফট ব্র্যাকেট অ্যান্ড দেন রাইট ব্র্যাকেট এবার দিয়ে যদি আমি এটা কম্পেয়ার করি 
তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্র্যাকেটটা এখানে খুব সুন্দর করে চলে আসতেছে আমরা চাইলে অ্যাপসলিউটভাবে কীভাবে অ্যাড করবো সেটাও সম্ভব লেফট অফ लिखते সেটা আমার লিখতে হবে সেটার জন্য যা করতে হবে সেখানে এখানে আর একটা ব্র্যাকেট দিতে হবে ব্র্যাকেট দিয়ে এবার যদি থ্রি দিয়ে ব্র্যাকেট ক্লোজ করি এবার হবে এক্স টু পার স্কোয়ার টু ডিপার হোক কিউ তো এভাবে যদি লিখি এখন দেখতে হচ্ছে এক্স টু ডিপার স্কোয়ার টু ডিপার তারা বা পাওয়ার কিউ স্কোয়ার রুট চাইলে লিখতে পারি আমরা স্কোয়ার রুট লেখার জন্য আমরা এস কিউ আর টি কমানটা ব্যবহার করবো টোয়েন্টি ফাইভ দেখতে পাচ্ছি যে সুন্দরভাবে এস কিউ আরটি চলে আসছে তো আমার চাইলে এটা একটু কপি করে নেই এখানে নট ইক আউটও যদি দেখাতে চাই সেটাও দেখাতে সম্ভব এখানে দেখাচ্ছে যে নট ইক আউট ফোর সেটা আমরা চাই রেস দেন দেখাতে পারি বা গ্রেটার দেন দেখাতে পারি রেস দেন বা গ্রেটার দেন দেখাতে পারি এখানে যে ফোর দিয়ে দিই দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সুন্দরভাবে চলে আসতেছে আরও কিছু স্যাম্পল ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা দেখা যাক যে দিয়ে দেখি তাই এখানে ক্রোজ করা হয়নি আবার বলেছে আচ্ছা দেখতে হচ্ছে পাই অ্যাপ্রক্সিমেটেড ভ্যালু হচ্ছে থ্রি চাইলে আরও এখানে ভ্যালু অ্যাড করা যায় তো দেখি আমরা কীভাবে করে ফাইভ টাইমস যেটা আমরা গান করি পাই ইন্টু রুট ফোর ইস দেন ফিফটিন আমি এখানে বারবার ডগার সেন্ট ব্যবহার না করে একটু অন্য পদ্ধতিতে ইকুয়েশন লিখতে হবে সেটার জন্য আমরা বিগিন ইকুয়েশন ব্যবহার করব বিগিন ইকুয়েশন অ্যান্ড দেন এন্ড ইকুয়েশন এবার আমরা লিখি কন্ডিশন আমাদের এখন বারবার ডগার সেন্টটা ব্যবহার করতে হবে না কেসিস যদি এবার আমরা কম্পেয়ার করি এখানে একটু ভুল হয়েছে এখানে এন্ডের পর পি হবে না এবার যদি আমরা কম্পেয়ার করি তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি চাইলে কেস হিসেবেও লিখতে পারি তো এই সিও আজকে টিউটোরিয়ালে আমি কিছু এখানে স্যাম্পল বা সিম্পল ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন কীভাবে লিখতে তা দেখাম আমরা পরে পর বা আরেকটু অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন কীভাবে লিখতে এবং ম্যাথ নিয়ে আরও কীভাবে এফিসিয়েন্টলি ক্লাস করা যায় সেটা বেশি বিষয়গুলো দেখবো সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান